动方块、躲猫猫,猫模式，玩家可以选屠夫阵营、小猫阵营。游戏中小猫能够伪装成任意生物方块躲避屠夫，还能够唤醒生物攻击屠夫。可怜的屠夫还能够抓住小猫吗？生物方块躲猫猫，表妹你准备好了吗？表姐，快去藏起来吧，屠夫已经按耐不住了。嗯，谁谁谁藏好，我才是屠夫。行行，给你五颗钻当小猫吃。What？ 我给你十颗钻当小老鼠吃。成交。嗯，这就成交了。那屠夫是我了，你别碰，我数到三百秒就开始了。知道了，知道了，只能藏在冰川区域里。冰山到处都是生物方块，豺狼和小飞龙、光灵兽、大象、猴子，好纠结啊！我要变成哪只猫好呢？不行，你表姐性格肯定把这里翻个底朝天。在里头只有等死的份，要不我给他来个照眼法。小火龙，对不住了，打扰你冬眠。到时候表姐出现了，天太冷，给表姐降降温。这里还有两只小火龙，别事了，别事了。好家伙，站着都能睡觉，行吧，表姐肯定上当，顺手把我隐隐唤醒。<笑>万里冰封躲哪儿好呢？有了，就藏在冰山上，能抓住表姐动向。这还有不少大象，都给他叫醒了。不过万一表姐发现了，我跑也跑不过，岂不是被变无疑了？不行，我要找个无敌点位。嗯，埋在水里的冰屋子，我知道哪里有无敌点位了，嘿嘿，就躲在这里头。那不是瓮中之鳖，我可不笨。我是要躲进水里，在冰屋下的海水，只要躲在里面，外面看不着，里面能透视，再把自己伪装成豺狼，一身溺水的狼。一、二、三、四、五、三百，小方妹，我这身手矫健的屠夫来喽，你可要当心啦。这里的生物方块数量也太多了吧。哼，小白妹在这里使障眼法呢，没关系，人若三级，我就不信你不动。Years later. 好家伙，终于等到你了！小白妹，别躲了，躲在这儿给我扇翅膀，怕是不知道我尖尖碰碰锤的厉害。啊、嘿，这小猫有两下子吗？狗急的也不对猎人出手。你当时对屠夫下狠手，你被捕了，个鬼的！我要是再不走，就成烤笼肉了。可恶，到底这表妹藏哪去了？哎，这右边出现了一只三级龙。嗯，睡觉还敢乱动，这就是找表妹了。糟了，配上了一只和表妹一样睡觉爱乱动的生物，这里里外外都翻了个遍，莫非是在最高点的山上？那里视野好。可惜了，表妹忘记猎人跑起来，可是比豹子还要快的。我这就上去找找蛛丝马迹。这一动不动的就那头大象，我都已经听到了你的呼噜声了。在这给我眨眼睛是吧？我看你们就是找揍，难受，打扰人冬眠。我看找揍的人是你，这下又能够储存脂肪过冬了。啊、用我的脂肪过冬，怕你们是连春天都熬不过？不应该啊，那表妹会上哪去呢？不对不对不对，路上的生物都好好着冬眠呢，一定是表妹唤醒他们攻击屠夫。那这么说来，唤醒就是表妹行走的路线。按照生物乱动行走，很快我就找到了冰屋子。会玩嘛？这只小猫躲得不错。天太冷，还找了个地方暖暖身。哟哟哟，把老奶奶赶走，自己在这里当矿麒麟。什么声音？表姐来了！看见没？看见没？表姐中那种老奶奶发火，以小欺老，已经表姐看得出来。现在对老奶奶下手了，看来表姐谁也打不过。可恶，这小表妹到底躲哪去了？明明最终显示在这里，难道表妹出图了？以后我要叫她作弊猫。哎，可怜的表姐，最终还是没想到我躲在了冰屋子内部，等妈妈胜利。